Hello, hello, te recomiendo que te ganes una tablet siguiendo los pasos que están en la descripción de abajo. En Qatar 2022, cuando se coronaron campeones del mundo, la selección albiceleste, la selección de Argentina, lo hacemos porque Argentina se coronó ayer campeón de América una vez más, consecutivo, bicampeón, cracks de cracks. Estoy muy emocionado. <risa> Hay que hablar de mucho fútbol hoy. Esto Hay muchas cosas. Estos primeros 30 minutos va a ser de fútbol. Fútbol, fútbol ¿ok? okay? Porque eh, hay que destacar, ¿no? Uh, lo, que, lo que está pasando con, con estos jugadores, con todos estos atletas que lograron muchas cosas. Y de hecho, eh, la selección española llega en un momentito ya a Madrid, hace sus desfiles también porque se coronaron campeones de la Eurocopa. Yo pensaba que era aquí que llegaba. No, la y la selección argentina en cualquier momento sale para Buenos Aires donde va a estar uh, haciendo ya también su recorrido por la ciudad. Así que estamos muy contentos porque ganaron dos selecciones queridas, dos selecciones eh, chéveres, dos selecciones técnicas, dos selecciones de verdad que hablan muy bien. Y tú sabes, ah, pero Cuéntame. la finalísima, que es el torneo que se hace, el mejor de Europa contra el mejor de América, es en español. Argentina versus España. Me gusta. Eh, me gustó, me encantó. Sí, pero tú sabes que yo pensaba que tú le ibas a Colombia ayer. Sí, yo quería, eh, eh, por, ah, bueno. por, por un tema de underdogsismo. Ok. O sea, quería que ganara Colombia porque, verdad, yo, eh, de hecho, el juego, el juego prácticamente lo dominó Colombia completo ayer. Pero perdieron. Pero perdieron al final. Al final, eh, eh, Lautaro Martín apareció como todo crack y metió el gol que tenía que meter que, para darle la victoria a Argentina. Una pena por Colombia. De verdad, yo quería que ganara Colombia, pero igual ganó América, ganó, ganó... Eh, hombre. Eh, Virma, tú tienes que ser, ser un poquito más empática. No, empática. Si tú le ibas a Colombia y perdió Colombia, no, porque perdió yo no soy, Colombia. Pero no yo no soy colombiano. Que... Ah, yo no, no digas que por lo menos ganó, eh, eh, fulanito. No, no. perdí. La, la única selección que yo sufro en el fútbol es Brasil. Ya. Ahí está Luli insultándome también. Muy bien. Y ven acá, tu esposa como brasileña que es, ayer ella le iba a, a Colombia. Colombia. claro okay. está. Todo Eso es lo normal. Recuérdate de algo. En Sudamérica, en Sudamérica, el... Me cayó una gota. Ah, yo pensé que tú estabas pensando. No, 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 me cayó una gota. El... Atención, Nelson. <risa> <risa> el, los, los brasileños Ajá. y los argentinos, eh, el lo único que se odian es en fútbol. Claro. En lo único. Entonces, eh, siempre va a haber una batalla con eso. O sea, el, el, ahora el freno de, de, de Brasil es que Argentina no logre otra copa del mundo uh -huh. en mucho tiempo. Porque como ellos son los que tienen más copas a nivel general. Sí, y yo leí como que rompieron un récord eh, de, de consecutivo. Como que todos los últimos campeonatos que ellos han ido han ganado. Han ganado, o sea, en el lado argentino. Entonces, Argentina, el, el, la misión de Argentina siempre es... Eh, evitar que Brasil avance o cruce por, para poder eh, no poder obtener más títulos. Brasil sigue arriba en el En campeonatos del mundo sí, pero en el campeonato latino, en campeonatos de América Latina, ahora Argentina se fue arriba. Ay, ay, ay. Sí. Brasil, de hecho, Brasil eh, estaba viendo casualmente el ranking de las mm. copas de América. Brasil tiene como dos copas o tres copas de América. Ah, pues sí, tiene no, poca. Sí, sí. Uruguay tiene más, tiene cuatro. Ah, oh, mira. Sí, 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 sí. sí. Es una... Por eso que Uruguay le dolió tanto la... cuando perdió. <risa> Pero felicitamos a todos los argentinos eh, por la victoria. Felicitamos a, a Colombia por tremendo desempeño. De verdad que lo hicieron muy bien. Trabajaron muy bien. Hicieron un, un, una Copa América maravillosa. En el plano europeo, eh, España dio cátedras de un fútbol maravilloso, un fútbol joven, un, un fútbol bonito. Eh, llamativo, sí alegre, yo lo vi. Sí yo lo vi. me encantó el fútbol de, de España, en esta ocasión Inglaterra, men, también tiene una máquina de equipo. Jugaron bien, yo vi que eso era, meto uno, yo también. Eh, eh, Inglaterra tiene un gran equipo y un equipo que puede avanzar bastante bien para el Mundial del 2026. Una que otra adaptación, me imagino que la, la dirección técnica va a tener, pero tienen un gran equipo también. En fin, tuvimos una jornada futbolística de cierre de, de antes de las Olimpiadas maravillosas. Uh -huh. Y de verdad le mandamos un abrazo grande a todas las personas que disfrutan. Ayer estaba paralizado todos los sitios. Sí, totalmente. Y muchos viewing party. Yo fui un viewing party ayer. ¿Cómo? Pero no. Where? Pero eh, aquí cerca eh, de mis amigos de Villamar. Que ah. me invitaron la gente de Gili. Ah, 
yo vi... ¿Tú estabas ahí? Yo estaba ahí. Mira, yo crucé por ahí, yo vi un rollo de gente. Pero lleno. Y a ver, me dije que no te invitaron. No, y yo, no, eso seguro con los empleados. Eh, Mentira. No, era con los clientes. <risa> ah, mira. Clientes y relacionados. Oh, sí, sí, ta, quiero mandarle un abrazo a la gente de Villamar que por la invitación. E ellos hicieron las dos jornadas. O ¿Sabes? Están terminaron al, ahorita, fue terminaron. Eh, a las 11 de la noche. Sí, porque el juego de la noche fue mm, un poco más extenso. Eh, sí, que vamos a explicar ahora qué fue sí, lo que yo pasó. Sé. Tú sabes que yo vi para allá. Tú vas. Eh, entonces, el. El viewing party fue muy cool, pero me, cuando me trasladaba en la ciudad para después, todos los lugares eh, que, que generalmente la gente busca para ver un partido, uh -huh. estaban llenos. Sí, claro Y sí. muchas empresas de automóviles, eh, de, de, de motocicletas, todos tenían el, los partidos puestos. Muy chulo, muy chulo. Y, y ahí tú te das cuenta que los restaurantes todos estaban llenos. Sí. Los restaurantes españoles no cabía un mandado. Así es. Y los no españoles, porque yo sé ir al club de por aquí. Ah, estaba lleno. Lleno. El, el, el Sport Bar, me imagino. El Sport Bar, yo sí, fui sí. y, y no, no había mesa, ¿no? Entonces, ahí tú te das cuenta que el primero de la fanaticada que hay, el crecimiento, uh -huh. las selecciones, eh, las selecciones. Eh, que llegaron fueron selecciones eh, que, que del cariño sí. de la gente, la selección española y la selección argentina. Sí, pero me dicen que los gringos, a los gringos tomar eso, tú sabes que ellos saben de marketing. Eh, eso son el marketing. Ellos son el marketing y yo siento como que se, porque aquí yo en mi vida dije Copa América me daba tres pitos. Eh, Copa a mí por lo menos, ¿verdad? La Copa América cogió más fuerza uh -huh. en esta ocasión porque Argentina uh -huh. eh, también, <ríe> porque sí, eh, ya me explicaron qué fue lo que pasó, uh -huh. porque Argentina es el campeón del mundo. Okay. Entonces, eso, eso pesa doble. Uh -huh. Que la selección argentina, que es la campeona del mundo, la campeona actual de América, uh -huh. ahora doble campeona de América, estaba jugando el torneo. También Messi, también Miami. El, el, el efecto Messi, el efecto Messi, el efecto Miami, el efecto... Hay muchas cosas. Hay muchos factores uh -huh. que permitieron que, que, que todo fuera perfecto para que la, 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 los americanos pudieran desarrollar el torneo. Sí. Ahora, me voy a dar una reza el año, porque la Copa América se está celebrando actualmente en Estados Unidos. Ajá. Pero la liga, la Major League Soccer, continuó normal. Ah, porque estaba... Sí, no, 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 o sea, o sea sí, hagan, su, hagan su torneo de, 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 de... Bien, me gusta, pero la liga de nosotros continúa. Bien. O sea, porque tú ves el nivel de, de, que hay, hay para todo el mundo. Claro, muy bien. Pero... Eh, antes de empezar con lo, con, lo que, con lo que la gente yo sé que quiere con escuchar, los con el chisme Copa América y con el chisme eh, europeo, nos pone aquí nuestro querido oyente jo Jonathan, eh, jo jo Jonathan, Jonathan, eh, 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 Jonathan, sí, es eh, Jonathan, me dice, buenos días chicos, Copas Américas, Argentina 16, Uruguay 15, Brasil 19. Ah, pues Brasil tiene Sí. Más. Y en, en la Eurocopa, España es que tiene cuatro. O sea, yo lo dije al revés. Ah, ok. España que tiene cuatro y está líder de, 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 eh, en, en Europa como el máximo ganador del torneo. ¿España? España. ¿Cuatro? Sí, con cuatro copas europeas. Eh, y ha ganado, en este, en, este, en este siglo XXI, ha ganado tres. Uh -huh. Ganó a principio... Pero... Copa, eh, eh, Euro, Euro, Eurocopa. Uh -huh. Ha ganado tres. O sea, España potencia dura. Y más con este equipo nuevo. Mm. Pero vamos, vamos con lo que la gente quiere escuchar. ¿Qué? El maldito desorden. Ay, lechuga, qué vergüenza. Qué vergüenza. Y yo no sé, no El sé. gentilicio Irma ayer salió. Y yo no sé si era coincidencia, que me disculpen los colombianos, pero la mayoría tenían tichera amarillo. Eh, sí. Eh, hay que, vamos a empezar, <risa> vamos a hacer el ABC de, to, de, todo, de, todo, de todo esto. Ajá. El demográfico en Miami principalmente es colombiano. Ajá. Hay más colombianos que argentinos en, en Miami. Ok. El, 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 la segunda ciudad posiblemente donde, fuera de Colombia, donde más colombiano hay, es Miami. Okay. O sea, se sabía que Colombia iba a abarrotar. Ahí va a estar presente. Eh, la mayoría de los argentinos que estaban ahí viajaron desde Argentina sí, me imagino. para poder ir al torneo, pero, la, pero no, no, no viven en, en, en ahí, muy pocos, pero bueno, ese no es el tema. ¿Qué sucede? Yo estaba escuchando, todo lo que voy a decir ahora lo voy a repetir de David Feitelson. ¿Quién es él? Eh, periodista de, 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 antes periodista de ESPN, ahora periodista de eh, lo que fue Televisa, TD, 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 Tudum se llama, uh -huh. eh, la, lo que era Televisa Deportes. David Feitel, solo un crack, búsquenlo en, en, Insta, en, en Twitter, un verdugo, uno de mis periodistas deportivos favoritos. David 
estuvo, yo me di la, yo me di la transmisión de México, completa. Porque o sea que tú no querías escuchar a Bauer. Yo quería escuchar a Bauer con todo el cariño y el amor que le tengo. Me fui, me fui, y, no, y, y mi compañero de labores en una época. Pero eh, quería, quería profundizar más, porque ellos estaban transmitiendo desde el estadio. Ok. Por eso fue que los puse. Y, ¿qué sucede? Ese estadio es la casa de, de, de los delfines de Miami, el equipo de fútbol americano. Ese estadio está cansado de recibir más de 70 mil personas, con la zurda. Pero es un público americano que tienen, que tienen visión y educación. Y, y educación y también tienen el tema de las reglas y de que no pueden ir a hacer desorden porque saben las consecuencias. Okay. No sé si me está entendiendo. Sí, claro que sí. O sea, ese estadio ha recibido, está harto de recibir Esa más de 70 mil personas. Uh -huh. ¿Qué pasa con, con lo que sucedió con lo que sucedió ayer? Ayer fueron más de 70 mil personas, como suele suceder en ese estadio, pero de, pero de colombianos, de argentinos y de latinos. Y muchos latinos, exacto, no, no solo colombianos. No tenían la educación para poder ir a un juego y a un lugar como ese. Concha. Además de... Que el colado, el que se quería colar a la mala, que fueron, muchos. que fueron muchos, el que compró boleta falsificada, porque hubo falsificación de boletas según informaciones que se tiene de la Comebol, uh -huh. fueron muchos, entonces se, se apilaron en la entrada. Yo me muero. E Irma, la temperatura para colmo estaba a 35 eh, grados. Ajá. 35 grados, la sensación térmica. Tú metías ahí con tu hijo, con Nicolás. Jamás. Eh, a, de brazos, esperando que te abran la puerta. Ahí, se, ahí, ahí estaba el desmayado, ñango. Pero yo vi gente entrando como por un ducto de un aire. Un, un porque, espacio. Sí, buscaron espacios. Bo, hasta una escalera llevaron un, unos tigres <risa> para volar gente por un lado, entrando por los ductos del aire por el otro. Pero mi pregunta es, esas personas que se estaban volando, porque tengo entendido que hubo gente que compró su boleto y no pudo entrar. Hay gente que no pudo entrar. Esa gente que se estaba volando era que dijo, yo voy a entrar para hay, allá. Hay, hay, no, esas son gente que no tenían boleta. No tenían boleta. No tenían boleta. Pero qué barbaridad. Sí. Fue un desorden. Y no lo meten preso o algo eh, así. Eh, la policía estaba, entonces esa era la otra. Estaban cortos de personal. No se esperaban eso. No se esperaban ese desorden. Uh -huh. Que esto es una alerta para el mundial. Claro. Y ya, un, pero ¿sabes lo que me da risa? Que también lo decía Faitelson en el día de ayer. Ya, ya Estados Unidos ha hecho mundiales de fútbol. Lo hizo en el 94. Uh -huh. Entonces, lo que pasa es que la cultura futbolística que se recibió ahí fue una cultura futbolística de Sudamérica. Es una cultura de desorden que se recibió ahí. Uh -huh. No una cultura futbolística de vamos a ver un partido, vamos a hacer... Porque, señores, la Major League Soccer llena los estadios todo el tiempo. Y es organizado todo el mundo por su sitio y por su lado. Aquí no. Aquí premió el desorden. Qué fuerte. Entonces, entonces eh, eh, ahí está ya la, la, la alcaldesa de, de, de Miami... Dijo, dijo felicidad a Argentina, pero el lunes, pero mañana estábamos sentados eh, 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 viendo qué fue lo que pasó claro. y vamos a buscar culpables. Claro. Ahora, pero vi muchas personas comentando que era culpa de los organizadores. El, el comité organizador, en conjunto con la Conmebol, uh -huh. tomaron decisiones, eh, eh, tomaron malas decisiones a la hora de la apertura de las puertas. Okay. Ahí fue que radicó todo. Si hubiesen fluido. Temprano. Porque abrieron tarde. Abri no, no eh, ellos parece que abrieron tarde. Ahí fue que fue el rol de ellos. Y cuando abrieron, tenían, o sea, adentro había un viaje de gente, pero afuera habían 15 mil y 20 mil personas afuera. Ay, a piñá. A piñá. Y poca y poca seguridad. Poca policía. Estuve leyendo también ahí que la CONCACAF, que es eh, la Confederación de Centroamérica y el Caribe, uh -huh. era la que tenía la responsabilidad de la seguridad. Pero ellos decían que, yo, que, que ellos le decían a Conmebol que eran sus socios, uh -huh. le decían, no, pero nosotros estamos bien, viejo. Claro, nosotros estamos, nosotros estamos, estamos, cu estamos cubiertos, estamos no cubiertos. te preocupes. Está, la vaina está, está ready. Mentira. Ay, ay, no ay. estaba ready. No. Entonces, cuando se abrió, se decidió abrir la puerta, Irma. Ahí entró Villegui todo el que llega. Y los y no, y ahí, ahí, ahí tú podías entrar con un cañón, con un cuchillo, lo con lo que sea. Y tú entrabas tranquilo y feliz. Y una pregunta. Los detectores no te leían porque el, por, el, por el mar de gente que entró. Disculpa la ignorancia, pero con estos estadios, o sea, son enumerados esos sitios. Parece que sí, son enumerados. O sea, tú compras boleta, y te, te compras dice, tu silla tal. Silla tal. Okay. Entonces, ahí, por ejemplo, si yo agarré y yo fui de lo que llegué, 
Ay, había, ay, había pagado ay, dos mil y pico de dólares por boleta. Sí, porque la mamá eran mil y pico largo. Mil y pico allá arriba. Ajá. En el cojollito, en el soco. El que estaba allá abajo, no pregunte, que eso costaba un billete. Claro. Entonces, imagínate yo, yo agarré, eh, eh, voy con Priscila, voy con Mía, me gasté seis mil dólares en boleta. Ay, y llego y me encuentro a tres carajos sentados en mi silla. ¿Ya hay un problema? Claro que sí. Totalmente. Ya, hay, ya, ya me voy a emburujar. Con tres colombianos, con tres argentinos me voy a emburujar por mi tres asientos. Claro. Ahí es que yo, ahí, ahí, eso es lo que la, ese era el susto. ¿Y por qué en un momento se barajó la idea de suspender el partido? ¿Se pensó eso? Uf, normal. Porque, oye, lo que pasa, a mucha gente se le olvidó dónde, dónde estaban. En, si, el, si los bomberos de, 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 del condado de Dale, que es donde pertenece el estadio de los Dolphins, creo que es, en Miami, agarra y llega, o, o pues sí, están ahí, generalmente, dicen, aquí no tenemos la seguridad garantizada, el juego no va, se cae el juego. Ay, tú te imaginas. Porque allá los bomberos se respetan, lo que dicen los bomberos se respetan. Uh -huh. Entonces, pero por alguna razón lograron, lograron abrir las puertas. Entró Villeguito el que llega, un calor del carajo. Uh -huh. Los equipos salieron a, a calentar. Ahí como que la cosa se calmó un poquito. Los equipos salieron, ahí mismo arrancaron el, ahí, ahí mismo arrancaron el, 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 el acto inaugural y el partido. Okay. Pero la seguridad no estaba garantizada. Porque, porque el borracho no piensa. No. Entonces, un borracho va a cometer una imprudencia de un lado o del otro. Entonces, y van al baulío. Sí, y muchos mucho latinos juntos. Demasiado. <risa> o sea, ah. la única, lo único que salvaba es, Entonces, estaban explicando que no habían vías de escape en el estadio. O sea, ahí salvaba una trifulca. No había vías de escape. ¿Cómo va a ser? Yo, yo también me quedé, yo dije también, no hay protocolo, claro que tiene que haber un protocolo de escape. El estadio de los Dolphins, por favor, claro. por Cristo. Pero esto es una enseñanza que deja el torneo al, a, con miras al Mundial del, 2000, del 2026. Bueno, en ese Mundial, que ahí es peor. Todavía, ahora mismo yo creo que está, todavía está saliendo gente. <risa> todavía. Todavía está saliendo gente. Hay gente que no ha llegado a su casa todavía de la noche ah. del, de, de, del estadio porque rompieron escaleras eléctricas, los vidrios de las escaleras eléctricas, eh, y el desorden estuvo a la orden del día, saqueos, un desastre, men. Me dio, me dio mucha pena sí, me da... que, que nosotros nos, nos dan la oportunidad de, de, de algo, de, 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 de llevar nuestra cultura a los Estados Unidos, a un evento tan bonito, que debe de ser algo que el, todo el mundo nos observe, y quedamos de esa forma. Ahí sí. Sí, porque no incluye a nosotros ya. No llevamos todo. Seguro había dominicanos ahí. Eh, normal, <risa> normal. Entonces, tú miras, tú miras la Eurocopa que pasó, que había pasado unas horas antes. Así es. En Berlín, 90 mil personas, en el estadio de Berlín. France, eh, eh, España contra Inglaterra. No pasó nada, nada. Con, uno los, con uno de los grupos más radicales que hay, que son los hooligans ingleses. Así es. Y ahí no pasó nada, ni una galleta le dieron a uno. O sea, perfecto todo en, la, en, en Berlín, en la final de la Eurocopa. Todo 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 bonito. Pero llegamos a este lado. Y nos destacamos. Y nos destacamos los latinos. Nos destacamos de una vez. Entonces, está fuerte. Está muy fuerte. Vamos a escuchar a, a, a los oyentes. ¿Qué tienen que decir ¿Qué dicen? en torno al desorden del día de ayer? Que, por cierto, medio mundo se develó. Yo, menos yo. Yo, yo me conté a la, a, la, a la una y media, casi dos de la mañana. Ah, esa hora fue que acabó. Sí, porque, sí, no, el juego terminó a las dos y pico, pero uno, uno sigue viendo la celebración, que la vaina, uh -huh. que el, Y yo seguí derecho, yo, yo, hasta la una y pico seguí derecho yo. Yo me dormí antes de que iniciara. Bueno, sí, es bueno, sí. Es. La suerte de eso fue que hubo un desorden con orden. Lo digo así porque fue el equipo contrario fue Argentina. Pero tú te imaginas un Colombia, un Venezuela. Ay, Dios mío, ahí sí, verdad que no hay... ahí sí era verdad que iban a detener el partido, lo iban a suspender. Sí, también ellos se salvaron de que el, 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 lo que es la barra brava argentina no estaba presente en, en un torneo como ese. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos y la mayoría de los barra bravas son, son tigres, son delincuentes. ¿No tienen visa? Eh, no, ¿Eso es, lo que tú quieres eh, decir? es la verdad, porque son, son tigres, <risa> es difícil que lleguen ahí. Ok. Pero... Si, 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 si eso hubiese entrado la barra brava de verdad, estuviéramos contando, no estuviéramos contándolo ahora mismo. Claro. Bueno, sí, es, bueno, sí, es. la suerte de eso fue que hubo un desorden con orden. Ya te destacaste. Eh, Lo digo así porque fue...
eh, aquí ahora se dice incluso que es una de las peores copas américas organizadas sí. específicamente porque fue hecha en Estados Unidos eh, puedes ver las declaraciones que hizo Marcelo Bielsa sí. el loco Bielsa, el director de Uruguay eh, sí, eh, se comenta, perdón que te, que te pare manito, eh, vas a seguir ahora claro que sí eh, se viene, viene habiendo, hay una queja Ajá. generalizada con los campos eh, con, lo, con el arbitraje con la selección de los grupos eh, Bielsa, que es un técnico el director de Uruguay, se desahogó y efectivamente todo lo que Bielsa dijo el día antes, sucedió el, que dijo el sábado sucedió ayer el domingo lo azaró, lo azaró sí <risa> donde él habla de las pésimas condiciones de los campos de entrenamiento y también de los campos profesionales <coughs> que incluso hay unos que son más chiquitos de lo reglamentario porque son campos de fútbol americano que no son las mismas dimensiones no Ahí está el caso de Uruguay que tuvo ese contratiempo, Argentina lo tuvo, también Venezuela, incluso Venezuela hizo su preparación en otro estado, no me acuerdo, y cuando fue a recibir los campos estaban destruidos y tuvieron que viajar a otro sitio para hacer la preparación. También le pasó a Bolivia, pero bueno, eh, esta es realmente la copa del marketing, vamos a estar claros, porque la idea es vender que Estados Unidos puede albergar <coughs> estos torneos y mover gente y demás, pero todo estuvo muy desorganizado. También estuvo el tema este de, la, de que pusieron a la familia de los eh, uruguayos junto a los fanáticos de Colombia y se entraron a golpes. O sea, todo ha sido un desastre de parte de esa organización de Copa América. Así mismo. Por ejemplo, ¿cómo tú agarras la familia de Macalister, uno de los jugadores más destacados de Argentina? Uh -huh. Macalister tuvo que salir de los camerinos. A, a, la mamá de Macalister, la esposa de Macalister... Y la, y la hija de McAllister estaban dentro de la gente del bollo, no de una de las gente. entradas. No. Estaban afuera, no podían entrar. McAllister tuvo que salir uniformado. Y decir, hey. Y meterse y hacer un lío del día para que su mamá entrara y su, su esposa y su hija. <risa> Entonces, te la hacían. Ahí, 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 ahí yo se la doy, por ejemplo, a los americanos en Major League Baseball. Tú sabes que hay un área de familia. Sí, y en claro. el fútbol americano también. O sea, tú y... te sientas en un área de familia, de los jugadores. Bueno. En basketball, en, en, en NBA, en NBA, eh, en NBA no, no. Yo juraba que sí. No. Pero en Major League Baseball hay un área de esposas. Una grada, una, o sea, un espacio donde van las esposas Mujeres. y la, la mujer. Entonces, tú, bueno, ahí, 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 ahí. Y tú vas y tú ahí, che, la quería. La, y, y esta nueva que llegó. Cartera o sea, cara. Cartera cara, vaina, muchas, muchas tensiones. Y tú ves, y tú ves esas mujeres uh -huh. que llegan con su muchachito también a ver a su marido jugando. Claro. Pero un, hay un área específica para ellas de se, segura. Ah, no, en el fútbol no. En el fútbol, eh, aquí está la boleta, la, la organización, claro, la federación le da su boleta a, su, a sus jugadores, pero es grada. La única que la sientan diferente es a la de Messi. Pero es que eso es otra cosa. Claro. Eh, 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 la mujer de Messi, Antonella. Antonella. A ella la sientan porque es algo, Antonella no la pueden sentar en el público. No. Porque si no la gente se la va a comer. Señores, pero espérate, en todo el estadio hay un área que es donde, que hasta aire hay como específico. Claro. Donde aquí sientan al presidente, en, en esos estadios también. De verdad, eh, ahí sientan Antonella. Y, ahí a, y, Antonella. Y, y, y Susana Jiménez, la de, o sea, hay gente muy VIP, okay. muy VIP. Pero las de, el resto de los jugadores, uh -huh. eh, con la gente sentada. ¿Qué? Sí. Qué raro. Entonces, eso es, por, eso es lo que pasó con Uruguay. O sea, la familia de la, de, de, la familia de, de, de los jugadores de Uruguay estaban sentados en el medio de los jugadores. De, eh, eh, o sea, como eran tan chin, estaban sentados en el medio de los colombianos. Claro que se habla de un desorden, man. ¿Cómo? Eso, 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 a nivel de, de, de protocolo de seguridad ABC, eso no va. No, claro. no procede. No. Entonces, los jugadores se metieron a defender a su familia. Y se embrujaron con, lo, con la fanaticada colombiana que estaba ahí. No, me. Ah, ¡Qué locura! Es una locura. A ver acá. Yo no es por, no es por defender los lechuga, buenos días, pero eso pasó en la Champions también. Así que dale para atrás y tú te vas a dar cuenta de eso. Explícame lo de la Champions, no me recuerdo. Refrescame la memoria. Bro. Buen día, buen día. Este. Esa situación fue penosa, pero también la organización, como usted comentó, eh, tuvo debilidades que provocó esa excitación extrema eh, de los fanáticos, porque ya uno va excitado eh, por la motivación del partido, el calor, un ingrediente, y, el, y la poca organización a la, a la hora de entrar al partido son ingredientes que, que, que incitaban a ese tipo de cosas, ¿tú me entiendes? 
Pero nada, qué bueno que al final todo salió bien. Yo también era Team Colombia. Colombia le dio durísimo, lo intentó, atacó todo el tiempo. Y nada, ganó el mejor. Así mismo, ganó el mejor. Más, más, más. Llega más aquí. Dime, Hansel. Buenos días, mi gente. Profesor. Profesor, Colombia hizo de todo. Colombia, óigame, Colombia se merecía estar en esa final y hasta ganársela cuando sí, viene a ver. Se la merecía. Porque usted sabe lo que es. Hice, oye, oye, me hice tap hasta el final 0 a 0 ahí. Para después terminar con ese. No, 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 no. Colombia hizo demasiado. Muy buena jugada, muy buena táctica, buenos pases. Colombia, mire, definitivamente a Colombia hay que tenerle miedo ya. En la siguiente Copa América hay que tenerle miedo. Eh, en una Copa Mundial futura, que es la del 2026, Colombia es un, es un país que puede avanzar bastante. Yo doy, yo doy a Colombia hasta cuarto de final eh, para el Mundial que viene. Hola. Está muy bien, muy, muy bien. Además. Rechuga, saludo. Yo vi, yo vi una área que presentaban, que habían gente como que, gente, gente como que era gente reconocida, que yo vi ahí. O gente de familia de los jugadores, porque había una área ahí que presentaban que eran, estaban más cómodos, que el asiento era más, más, más amplio. Y otra cosa sobre el desorden, empezaron a anunciar de que, que, que las personas que no tenían boleta que se fueran, porque, porque si no, no iban a abrir las puertas. ¿Y quién se iba a ir de ese estadio? No, no, ahí, ahí estaba todo el mundo esperando el rebote para poder entrar. Al, al, Pero al, ¿por al qué? Recinto. Si tú no tienes boleta, tú no entras. Ajá, Eso es parte tú. de la vida. Ajá. Si no tiene boleta, no, no entras en el evento. Entra. Punto. Y más en un país como ese, que está todo, todo tan mecánico y organizado. Ahora, ¿se llegaron a colar entonces, gente? Se coló gente. Ya, se coló no. muchísima gente. De hecho, la policía, ya cuando decidieron, ya ok, ya. la policía comenzó a entrar a muchas zonas, tu boleta, llévatelo, tu boleta, llévatelo. Así era que estaba. Así era que estaba. Y, y, y se complicó en una. Mierda, se no. complicó. Pero... Eh, Aquí me dicen que el, el desorden sucedió en la Champions también, que sucedió. Averíguame eh, que se retrasó una hora por, por el desorden. Puede ser. ¿Dónde hacen eso? La Champions, la final en Europa. Ok. En Europa, pero qué raro. Muy difícil. Mm. Mira, ¿qué te pareció Carol G cantando el himno? Mira, no me, no me, no me molestó. ¿Viste? A no mí me, tampoco. No me, me molestó Carol G. Para que tú veas, no me acabándola. Yo la vivo acabando, es cierto. Yo, yo, a mí no me molestó Carol G. Mira, cantó. Sí estaba, los decibeles estaban altísimos por, por el público. Al principio ya no se escuchaba. Después no, ya. Eh, el que cantó de Argentina es tremendo eh, eh, cantante, que es Alex Pinto. No, no vi a ese, muy, a Carol G. Muy bueno, muy bueno. Tiene que ver a la Argentina también. <risa> eh, ¿Qué más? ¿Tú viste a Shakira? Vi en, en... Yo me fui a bañar. Vi en el celular, ¿por qué? Tenía que bañarme. <risa> en el celular vi varios videos, Shakira, Shakira, olvídate de eso. Shakira es Shakira, aunque siga sacando música mala. ¿Qué cantó ella? De la musiquita nueva. Ah, eh. Digo, yo nada más vi, eh, eh, verdad, una parte, ahorita cantó un mix de cosas. Sí. Pero mi pregunta es, ¿en qué momento cantó Shakira? Aquí están diciendo que, que Shakira fatal, que estaba doblando. Sí, pero eh, ahí... ¿Sabes que yo prefiero que doble? En esos lugares no se, no se canta en vivo. Dobla, dobla y dame golpe de barriga. Claro, es dobla y da, y da, y da guaca, guaca. Claro, pero que eh, lo de ella fue al final. Lo de ella fue medio tiempo. Hay un medio tiempo. Hay un medio tiempo. Pues esas son vainas latinas, porque en, en la Eurocopa no hicieron una de esos, sí. En la Eurocopa, ¿Cantó alguien? Eh, yo no, no sé si eso cantó yo, nadie. Yo estaba viéndolo con Abel, me dormía de vez en cuando, y yo no vi cantante. No, pero en el, en el, en el eh, Shakira cantó en el medio tiempo. Eso fue ahora que lo metieron. Sí. Generalmente eso no pasa. Uh -huh. Generalmente eso no pasa. Eh, nada, señores. Felicitamos a Argentina. Felicitamos a Colombia. Eh, ¿A aquí nos manda... De eso hablamos ahora, Darwin. ¿Eso fue eso fue dónde? Mándame dónde fue eso. Que a Noel, que no le fue bien un sitio. Mucha gente está diciendo, me estaba escribiendo ahí también, que habían como uno, unos, unos box en el estadio donde había gente famosa. Ajá. Sí, 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 sí estamos claros. Pero eso, eso, eso está pago. Pero una pregunta. Eso está pago. La persona que tú dices... El uruguayo... Eh, ajá. Eh, Marcelo el, Bielsa. El, el director el técnico de Uruguay. Fue ayer. El sábado, eh, no, el, el, eso fue el viernes. O fue un día que jugaba Uruguay. El, el, no, el jueves, el jueves, cuando perdió Uruguay de Colombia. Ah, Uruguay estaba jugando. Estaba jugando, ah, okay. perdió de Colombia y ahí se el multitingó. Ah, no, está bien, está bien. Yo pensé que era eso ayer, yo dije, ¿qué busca ese hombre ahí? Sí. Eh, ah, que mira, nos ¿Qué? dice Darwin. ¿Qué dice Darwin? Que 
que a Anuel le hicieron una palomería ayer. En el juego de ayer, Carol G se chulió con Fey al lado de Anuel. En, en, el... en el estadio. ¿Es verdad? Sí. Déjame ver. ¿Y por qué Anuel estaba ahí? Eh, fue a ver el juego. ¿Y por qué se sentó al lado de Carol G? No sé. <risa> eh, da Darwin, esto no abre aquí. Eso de Carol G y Fey cortesía, también. Cortesía de la lengua que más pica, no abre. <risa> para mí eso es mentira, ellos no están juntos. Para mí eso es marketing. Mm. Eh, mira, me dice Danilda que cantó Hips Don't Lie. Ah, mira, buena. Eh, cantó Te Felicito. Te Felicito. Eh, también... Uno de los disparates Y nuevos. puntería, qué sé yo. Esa no, misma. De eso. <risa> Esa misma. Que cante el guaca guaca y eso. Buenos días, equipo. Feliz, feliz día, ganó Argentina. Mira, el loco Bielsa es argentino. Sí, sí, todo lo que dijo pues, tiene toda la razón. Y luego lo de la Champions fue una final en París que la gente se coló y también se retrasó la entrada. Fue casi, casi como en Estados Unidos ayer, pero ahí hay un poquito más de historia y agarraron el cacho, todo por el cacho desde el principio y, y no fue tan fuerte. Exactamente. El loco Bielsa, el loco Bielsa eh, no habló mentira, dijo toda la verdad. Aquí dice Aidin, lo que pasó ayer con lo de la fanaticada es otra manera más de explicar por qué seguimos siendo tercer mundo. O sea, nosotros le dimos una probadita a los americanos en el día de ayer. Literal. Miren, ¿por qué somos tercer mundo? Le literal, ¿Sí? o sea. Exacto. Ayer nosotros decidimos exportar el tercer mundo al primero. Vamos a llevarle material. A, la, a, a los americanos. Miren por qué somos tercer mundo. Miren por qué somos atrasados. Siéntanse más superior, como siempre. Esa, mira por qué somos, una repu somos repúblicas bananeras. Así es. Eso es lo que pasa. Eso fue lo que nosotros llevamos. Eh, como, como dice un, un gran sociólogo, no decepcionamos al gentilicio. <risa> eh, nada, se acabó. Nos queda Juegos Olímpicos que empiezan en exactamente dos semanas. Tenemos una gran selección dominicana. Deberíamos traer un experto en, en olimpismo. Ah, sí. Sí. ¿Quién, ¿Quién sería? Eh, no sé, hay que traer a alguien de, 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 que, que sepa de olimpismo. Vamos a traer a alguien, voy a ver igual. Vamos a traer a alguien de, de pa, para, porque la República Dominicana tiene muy buena selección. Uh -huh. tiene, tenemos oportunidad de superarnos en el medallero, a nosotros mismos, claro está. Eh, porque tenemos muy buenos atletas, muy buenos atletas. Y estamos también en deportes nuevos. No vamos a pasar de la primera fase en, 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 en muchos de ellos, uh -huh. pero clasificamos. Clasificar ya es un honor. Claro. Exactamente, clasificar es un honor. Entonces, eh, vamos a estar ahora en Juego Olímpico. Lo que viene ahora es Juego Olímpico. ¿Tú lo ves esos Juegos ah, Claro, claro. Yo veo a veces, sí. Pero, por ejemplo, cuando son las carreras, eso de una vez. O sea, que eso, a mí me gusta ver ese tipo de cosas. Que eso de cuántos minutos, ya, se ya. acabó. Y también nosotros tenemos la sede de los Centroamericanos y del Caribe, que es República Dominicana, en el 2026. Ah, para claro. que vayamos calentando. Mm. Sí. ¿Qué? ¿Por qué tú pones esa cara? No, sí, qué eso, bueno. Sí, esta, esta, esta ciudad va a ser un caos en esos días. Totalmente. Bueno, lo es ahora, imagínate. Imagínate con unos Juegos Centroamericanos. Ajá. <risa> <risa> bueno, mucha gente se quedó esperando el guaca, guaca en el día de ayer, no, incluyéndome a mí. No pegaba, guaca, guaca. Eh, pegaba. Sí. Es fútbol, es fútbol, es fútbol. Entonces, venimos en breve. Vamos a la pausa. Primero vamos a la pausa comercial. Es ¿Eh? la materia prima.